ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നാടിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഡിസീസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ നാടി നാടിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസിനെയാണ് നമ്മൾ നെർവസ് ഡിസീസ് എന്ന് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാടിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കതിൽ ആദ്യത്തെ രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ആദ്യത്തെ രോഗത്തിനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിയാവുന്നതുമായ ഒരു രോഗമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും മലയാളത്തിൽ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അൽഷിമേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിന്റെ ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ തലച്ചോറിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്രെയിനിലെ ബ്രെയിനിലെ നമ്മുടെ ന്യൂറോണിന്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെർവസ് ടിഷ്യൂവിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്ന് സംഭവിക്കും ഒരു ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഗെറ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അലേയമായ ലയിച്ച് ചേരാത്ത ഒരു പ്രോട്ടീൻ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ന്യൂറോൺസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അതായത് ന്യൂറോൺസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്നു അപ്പോ അഴിഷിമേ രോഗത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആണ് ന്യൂറോണുകളുടെ നാശമാണ് ന്യൂറോണുകളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള നാശത്തെ നാശമാണ് അഴിഷിമേർ രോഗത്തിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അഴിഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ ഐ എം പി എന്താണ് കോസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ന്യൂറോൺ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് തലച്ചോറിലെ നാടി കലകളില് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ കലകളില് അലേയമായ ലയിച്ചു ചേരാത്ത ഒരു പ്രോട്ടീൻ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്നു ഓർത്ത് വെക്കണം ന്യൂറോൺ സ്കേറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കോസ് സിംറ്റം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം അങ്ങോട്ട് തെറ്റി പോകരുത് എന്താണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റം അല്ലെ എന്താണ് ലക്ഷണം എന്ന് ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് പറയാം ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഓർമ്മശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അൽഷിമ രോഗത്തിന്റെ സിംറ്റം ഓക്കെ സിംറ്റം മീൻസ് ലക്ഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അൽഷിമ രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഇനി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അസുഖമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അൾഷിമേർ രോഗത്തിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അൾഷിമേഴ്സിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസിന്റെ ഡീ ഡീഗ്രഡേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണുകൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് മൂലമാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്ന അൾഷിമേർ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് അത് ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ചില പ്രത്യേക തരം ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശമാണ് എന്തിന് കാരണം പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന് കാരണം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ നശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡൊപ്പാമിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നാടിയ പ്രേക്ഷകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഡൊപ്പാമിൻ ഈ ഡോപ്പാമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നത് മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊപ്പാമിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് മൂലമാണ് ഗാംഗ്ലിയോൺസുകൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ
ശരീരത്തിന് ആ ഒരു തുളനാ നില അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോഡി ബാലൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് മസിൽസിന് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് നഷ്ടപ്പെടുക അതായത് പേശികളുടെ ക്രമരഹിതമായ ചലനമാണ് പേശികളുടെ ക്രമമായ ചലനം നഷ്ടപ്പെടുക അതിൽ ക്രമരഹിതമായ ചലനമായിട്ട് മാറുന്നത് മൂലമാണ് എന്താണ് പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് അതായത് പേശികളുടെ ക്രമരഹിതമായ ചലനമാണ് മൂന്നാമത്തെ സിംറ്റമായിട്ട് പറയുന്നത് ഷിവറിംഗ് ഓഫ് ബോഡി ശരീരം വിറയ്ക്കുക ശരീരം വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഷിവറിംഗ് ഓഫ് ദി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം വിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ഒരു സിംറ്റമായിട്ട് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഫ്യൂസ്ഡ് സലൈവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫ്യൂസ് സലൈവേഷൻ ഉമിനീര് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വായിൽ നിന്ന് ഉമിനീര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പാർക്കിൻസൻസ് രോഗത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ് ശരീരത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുക ഇറഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് പേശികളുടെ ക്രമരഹിതമായ ചലനം അത് അടുത്ത എന്താണ് ഷിവറിംഗ് ഓഫ് ദി ബോഡി ശരീരം വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രൊഫ്യൂസ് സലൈവേഷൻ ഉമിനീര് ഒഴുകുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പാർക്കിൻസൻസ് രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു ഡിസീസും കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പറയാനുള്ള അസുഖ അസുഖത്തിന്റെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് ആണ് എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം എന്നാണ് രോഗത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം ഈ എപ്പിലെപ്സിക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ അതായത് തലച്ചോറിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം തലച്ചോറിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആണ് അതൊരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് റെഗുലർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്രമമായിട്ടാണ് അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ക്രമമായിട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അതായത് തലച്ചോറിൽ തുടർച്ചയായി ക്രമരഹിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് ക്രമമായിട്ടായിരിക്കില്ല ക്രമരഹിതമായിട്ടായിരിക്കും ആ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എപ്പിലെപ്സി കാരണം അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ആണ് അതായത് തലച്ചോറിൽ തുടർച്ചയായി ക്രമരഹിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹം മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് അപസ്മാരം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാല് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പേശി സങ്കോചമാണ് തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന പേശി സങ്കോചം അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ ശരീരത്തിൽ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തുടരെ തുടരെ തുടരെയായിട്ട് സങ്കോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫ്രോത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദി മൗത്ത് വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരിക ഫ്രോത്ത് ഫ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാതാണം ഫ്രോത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദി മൗത്ത് വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും ഒക്കെ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലഞ്ചിങ് അപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് ക്ലഞ്ചിങ് അപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലഞ്ചിങ് അപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് അതൊരു ലക്ഷണമാണ് അതുപോലെ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക അബോ അബോധാവസ്ഥയിലായിട്ട് മാറുക ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ ഫ്രോത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദി മൗത്ത് ക്ലഞ്ചിങ് അപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് ഫോൾ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് തുടരെ തുടരെയുള്ള പേശി സങ്കോചം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സന്നി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരിക അല്ലെ ക്ലഞ്ചിങ് അപ്പ് അപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് കടിച്ചു പിടിക്കുക ലാസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് ആവുക അപ്പൊ ഈ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് അൾഷിമേർ അൾഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൺസ് എപ്പിലെപ്സി അല്ലെ ആദ്യത്തേന് കാരണം എന്താണ് ന്യൂറോൺസിന്റെ ആൾഷിമേഴ്സിന് കാരണം ന്യൂറോൺസിന്റെ ഡീജനറേഷൻ ആണ് ന്യൂറോണുകൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അത് തലച്ചോറിൽ അലയമായിട്ടുള്ള ഒരു മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് മൂലമാണ് അല്ലെ അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ റിവൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തറവാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് സ